லங் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து பல்வேறு வகையான கிருமிகள் நேரில் வரலாம் பேக்டீரியா நேரில் வரலாம் வைரஸ் நேரில் வரலாம் ஃபங்கஸ் நேரில் வரலாம் பேரசைட் நேரில் வரலாம் ஸோ எந்த கிருமி நேரில் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் லங் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அப்பர் ரெஸ்பிரேட் ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது பாதிக்கலாம் லோயர் ரெஸ்பிரேட் ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது பாதிக்கலாம் இந்த பேக்டீரியா ஆனாலும் வைரஸ் ஆனாலும் இந்த மாதிரியான அப்பர் ரெஸ்பிரேட் ட்ராக்ட் லோயர் ரெஸ்பிரேட் ட்ராக்ட் இந்த இரண்டு பகுதிகளையும் பாதிக்கலாம் நோஸ் சைனசஸ் த்ரோட் ஓரல் கேவிட்டி லேரிங்ஸ் அப்படிங்கிற குரல் நாள் குரல் வலை ஸோ எல்லா பக்கமும் பாதிக்கலாம் கீழே வந்தீங்கன்னா ட்ரக்கியா ப்ரோங்கல் ட்ரீ அப்படிங்கிற மூச்சுக்குடல் பகுதிகளையும் பாதிக்கலாம் நிமோனியா அப்படிங்கிறக்கூடிய லோயர் ரெஸ்பிரேட் ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா லங் வந்து அப்படி கன்சாலிடேட் ஆகிடுது இன்ஃபிளமேஷன் ஆகிடுது அது வந்து இட் கேன் பி டியூ டு வேரியஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் பேக்டீரியா ஃபங்கஸ் வைரஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் ஆவாங்க வருவாங்க அப்படின்னா இருமல் இருக்கலாம் சளி வரலாம் சளி வந்து மஞ்சள் கலராக வரலாம் பச்சையாக வரலாம் சில டைம் வந்து துர்நாற்றம் அடித்து வரலாம் ஃபால் ஸ்மெல்லிங்ஸ் போட்டோம் அப்படிங்கிறது செஸ்ட் பெயின் இருக்கலாம் ப்ரீத்திங் மூச்சு விடுற கஷ்டமாக இருக்கலாம் பிரத்லெஸ்னஸ் இருக்கலாம் மூச்சு அதிகமாக வாங்கலாம் மற்ற உறுப்புகளை பாதிக்கிறதுனால அதோட சிம்டம்ஸ்னாலேயும் வரலாம் லங் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து குழந்தைகளையும் பாதிக்கலாம் வயதானவர்களையும் பாதிக்கலாம் என்பதை முன்னாடியே பார்த்தோம் லங் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் வந்து கேன் பி கண்டேஜியஸ் நிமோனியா வந்து அட் டைம்ஸ் கேன் பி கண்டேஜியஸ் ஒருத்தர்லேருந்து இன்னொருத்தருக்கு வந்து பரவலாம் லங் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் வந்து முன்னாடியே இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா மருத்துவரை அணுகி என்ன காரணத்தினால் வந்துருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மருந்து எடுத்துக்கிறது பெட்டர் நிமோனியா அப்படிங்கிற லங் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வெளியிலிருந்து இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் இருந்து இருக்கு வரலாம் வாட் வி கால் கம்யூனிட்டி அக்வேர் நிமோனியா நிமோனியா அந்த லங் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அக்வேர்டில் கூட வரலாம் நிமோனியா இல்லாமல் பேஷண்ட்ஸ் வரும்போது நிமோனியா டெவலப் ஆகாமல் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற அட்மிட் ஆகிட்டு வேறு ஏதாவது காரணத்தில் அட்மிட் ஆகிட்டு டூரிங் த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெண்டிலேட்டர் இருக்காங்க ஐசியூல் இருக்காங்க ஸோ இஃப் தே டெவலப் நிமோனியா வி கால் இட் அஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற நிமோனியா ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து வர்றது வெண்டிலேட்டர் இருந்தாங்கன்னா வெண்டிலேட்டர் அசோசியேட் நிமோனியா நர்சிங் ஹோமில் இருந்து வந்தாங்க அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்தது அப்படின்னா நர்சிங் ஹோம் அசோசியேட் ஹெல்த் கேர் அசோசியேட் நிமோனியா பாடியோட இம்யூன் சிஸ்டம் கம்மியாக இருக்குது இப்போ ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்ஸ் டயபெட்டிக் இருக்காங்க கேன்சர் பேஷண்ட்ஸு கீமோ தெரப்பி எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு நிமோனியா வர்றபோது நம்ம நிமோனியா நிமினோ காம்பர்மைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைப்போம் ஸோ நிமோனியா வந்து கேன் பி டியூ டு வேரியஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் அட் டைம்ஸ் இட் கேன் கம் இன் கிளஸ்டர்ஸ் சம்டைம்ஸ் இட் கேன் அஃபெக்ட் என்டையர் லொக்கே லொக்காலிட்டி சம்டைம்ஸ் இட் கேன் அஃபெக்ட் கோல்ட் வேர்ல்ட் லைக் த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் ப்ரொடியூசிங் நிமோனியா அட் ப்ரெசென்ட் ஸோ என்ன காரணத்தினால இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வர்றபோது இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ் லங் இன்ஃபெக்ஷனால தான் வந்திருக்குதா இல்லை லங் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாத காரணத்தினால வந்திருக்கான்னு பார்க்க வேண்டும் லங் இன்ஃபெக்ஷனால வந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன வகையான கிருமினால வந்திருக்குன்னு சொல்லி பார்க்க வேண்டியிருக்கும் வைரஸா பாக்டீரியா ஃபங்கஸா பேரஸ் பேரசைட்ஸா வேற ஏதாவது இருக்கும் அப்படின்ட்டு சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த நிமோனிக் கன்சாலிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டெர்மினாலஜி வந்து மற்ற ப்ராப்ளத்தினாலையும் வரலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பல்மினரி பாலஸ் அப்படிங்கிற கிளாட்னால வர்றது கேன்சர்னால வர்றது லங்குக்குள்ள ஹெமரேஜ் பிளட் லீக் ஆனால் வர்றது இந்த மாதிரியான வேரியஸ் காரணங்கள் இருக்குது ஸோ என்ன காரணங்களால் வந்திருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வைத்தியங்கள் எடுக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி நோயாளிகள் வந்து எங்ககிட்ட வர்றபோது நாங்கள் அவங்களோட சிம்டம்ஸ் அசஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன வகையான காரணத்தினால வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு அசஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களோட ஏதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனிமல் காண்டாக்ட்ஸ் இருக்கா வீட்டில் யாராச்சுக்கு இதே மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கா என்விரான்மெண்டல் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கூட்டத்துக்கு போகிறாங்க மீட்டிங் போகிறாங்க அங்கே நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து நிமோனியா வருது அப்படி அந்த காரணத்தினாலையா இல்லை வேறு ஏதாவது வந்து ப்ரிடிஸ்போசிங் ஃபேக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றாங்க ஆல்கஹாலிசம் பேஷண்ட்ஸ் ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்ஸ் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் அதே மாதிரி க்ரானிக் பெட்டன் பேஷண்ட்ஸ் ரெக்கரண்ட் ஆஸ்பிரேட் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் காரணங்கள்னால வந்து வேரியஸ் ப்ரிடிஸ்போசிங் ஃபேக்டர்ஸ்னால நிமோனியா வரலாம் ஸோ என்ன காரணத்தினால வருதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வைத்தியங்கள் பண்ணிக்கொள்வது நல்லது இப்போ நிமோனியா வந்து ட்ரீட் பண்ணாமல்